கொடுக்குறவங்கள இருந்தே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம வந்து ஸ்கிமேட்டிக் டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் ராக்கர்ஸ் மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது தமிழ் ராக்கர்ஸ் தமிழ் யோகி இசை மினி இந்த மாதிரி சொல்கிறோம்ல ஒரு மூவி டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிறையா இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமும் போடுறேன் ஒரு வெப்சைட் வந்து என்னென்னா கேஜெட் மேனுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட்மி சாம்சங் எல்லாமே கிடைக்கும் இப்போ நார்மலாக ஏதாவது ஒரு மாடல் என்ன மாடல் போகலாம் ரெட்மி டூ எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ரெட்மி டூ எஸ் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த கேட்ஜெட் மேனுவல் அப்படின்னு வருதா ஸோ ரெண்டு வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் என்ன அப்படின்னா கேட்ஜெட் மேனுவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வெப்சைட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் மேனுவல் அப்படிங்கிற வெப்சைட் நியூ மாடல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற வேற வெப்சைட்ல இருக்கும் ஸோ அதனால இந்த இந்த வெப்சைட் தான் எல்லா மொபைலுக்குமே அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு வெப்சைட்ல ஒவ்வொரு மாதிரி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கவர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வெப்சைட் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ கேட்ஜெட் மேனுவல் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்னு வச்சுக்கோம் சும்மா நான் டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படின்னு காட்டுறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சியோமி அடுத்து சாம்சங் சாம்சங்கோட ஸ்கிமேட்டிக் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சாம்சங் சாம்சங் கிட்ட கரிசர் நான் கொண்டு போன உடனே சாம்சங் பிடிஎஃப் ஸ்கிமேட்டிக் அண்ட் டயக்ராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா ஸோ இதில் வந்து ஏபி சீரீஸ் சிடி இஎஃப் அந்த மாடல் என்ன மாடல் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மொபைலுக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் சியோமி ஓகேங்களா சியோமி ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அவங்களோட வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போர்டோட வியூ ஓகேங்களா போர்டோட வியூ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி இமேஜஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக் பார்த்துக்கலாம் பவர் மேனேஜ்மெண்ட் இது ஐன் சரி இதே மாதிரியே எல்லா ஸ்கிமேட்டிக்லேயும் இருக்குமா சார் இப்போ நான் வந்து இதை நான் ஜூம் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் இது வந்து மைக்கு இது வந்து மேக்னட்டிக் சென்சார் இது வந்து பவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஐசி பிஎம்யு இது வந்து சிபியு இங்கே சிபியூன்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது ப்ராசஸர் ஸோ இது வந்து ஆண்ட்ரனா சுவிட்ச் ஐசி இது வந்து பவர் ஆம்பிளிஃபையர் ஐசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஐசியும் என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதே மாதிரி எல்லா இமேஜும் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்காது அப்போ நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் டூ இயர்ஸ் சொன்னேன் டூ இயர்ஸ் இருந்தால் இருக்குது நான் டூ எக்ஸ் கூட உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணுறேனே டூலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு இருக்குது டூ இருக்குது டூ இயர்ஸ் இருக்குது டூ எக்ஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ இப்போ டூ எக்ஸ் ரெட்மி டூ எக்ஸ் அந்த மாடலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணுறேன் நார்மலாக நம்மளுக்கு ட்ரைவில் எப்படி டவுன்லோட் ஆகுமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதிலே ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் ஆகுது எஸ் மேனுவல் கேட்ஜெட் மேனுவல் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ரெண்டு இதே மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் நார்மலாக மாடலை வச்சு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன மாடல் இருக்கோ அதை வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் கிடைக்கும் சரி ஸோ இப்போ வந்து டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு ஸோ இன் ஃபோல்டர் எங்கே டவுன்லோட் ஆயிருக்கு ஸோ இன் ஃபோல்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ டவுன்லோட்ஸ் ஸ்க்ரீன் ஷார் கொடுக்கலையோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருங்க சார் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்கீம் கொடுக்கிமேட்டிக் எல்லாருக்குமே தெரியுதா இன்னொன்று நான் ஜூம் பண்ணல சார் தெரியுதுங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர்டோட வியூ ஒரு ஸ்கிமேட்டிக்கில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து போர்ட் வியூ இது பேர் என்ன அப்படின்னா போட் வியூ இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா லே அவுட் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு போர்டோட ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி இருக்குது நார்மலாக நம்ம நம்மளோட ஒரு லிட்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்மளோட லாங்குவேஜில் ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா போட் லே அவுட் டயக்ராம் போட் டயக்ராம் போட் வியூ இல்லைனா போட் லே அவுட் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் போர்டோட லே அவுட் டயக்ராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃப்ரண்ட் வியூ பேக் வியூ அப்படிங்கிற மாதிரி தோசையை திருப்பி போட்ட மாதிரி போர்டை திருப்பி போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் வியூ பேக் வியூ கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வேற என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா
ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் என்னெல்லாம் இருக்கு ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன செக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இது நம்ம அதுக்கு மேக்சிமம் தேவையில்லை ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸா கொடுத்துருக்காங்களா இது வந்து என்ன அப்படின்னா இதுதான் பிளாக் டயக்ராம் உங்களுக்கு சிப்செட் டயக்ராம் சார் நடத்தி இருப்பார் சென்டர்ல இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸர் இந்த ப்ராசஸரோட தான் எல்லா செக்ஷன்ஸுமே கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பார் எல்லா செக்ஷன்ஸுமே இப்ப இந்த ரைட் சைடு இந்த 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 சென்டர்ல இருக்க கர்சர் தெரியுதும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த எம்எஸ்எம் எயிட் நைன் தெரியுதுங்களா எம்எஸ்எம் எயிட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஒன் சிக்ஸ் எம்எஸ்எம் எயிட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடுவில் ப்ராசஸரோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது குவால்கம் கம்பெனி குவால்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு மெனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி எம்எஸ்எம் எயிட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு இப்போ நம்ம சாம்சங் பிராண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு மாடல் மொபைல் தயாரித்தா அதை எஸ் எயிட்டு எட்ஜு ஜே செவன் எம் தேர்ட்டி எஸ் நேம் வைக்கிற மாதிரி வால்கம் கம்பெனி தயாரிக்கக்கூடிய அவங்க ப்ராசஸருக்கு வச்ச பேர் எம்எஸ்எம் எயிட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸர் சென்டரில் இருக்கு இந்த ப்ராசஸருக்கு லெஃப்ட் சைடு ஒன்று ரைட் சைடு ஒன்றுன்னு பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்த அந்த சிப்செட் டயக்ராம் தான் இதை நான் இன்னும் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுக்கடுத்து வேறு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோ ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமில் ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ளூ பிரிண்ட் அதாவது வந்து போர்டு லே அவுட் டயக்ராம் போர்டோட லே அவுட் டயக்ராம் இது எவ்வளோ ஜூம் வேணா பண்ணுங்களேன் லெட்டர் அவ்வளோ கிளியராக தெரியும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லெட்டர் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ கிளியராக தெரியும் எவ்வளோ ஜூம் பண்ணாலும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அடுத்து செகண்ட் என்ன சொன்னால் பிளாக் டயக்ராம் அதாவது மொபைல் ஃபோனோட சிப்செட் டயக்ராம் ஃபோன் எந் எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பிளாக் டயக்ராம் ஓகேங்களா இதை தான் நீங்கள் சிப்செட் டயக்ராமில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ரைட் சைடு இருக் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட்ஒர்க் ஏரியா இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபிள்யூசிஎன் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷன்ஸ்க்காக ப்ளூடூத்தாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இது வந்து என்எஃப்சி இந்த சைடு கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஆடியோ ஆடியோ கோடக் இந்த சைடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு ரியர் அண்ட் ஃப்ரண்ட் கேமரா இந்த சைடு இஎம்எம்சி ஸ்டோரேஜ் அண்ட் சிடி இதை வந்து கொஞ்சம் சார் சொல்லி கொடுத்து அந்த கிளாஸை வந்து ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ரீகால் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிளாக் டயராம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸ்கிமேட்டிக் இது தான் ஸ்கிமேட்டிக் இதை நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர்னு பார்க்குறப்பயே ஒரு சின்ன சின்ன சர்க்கியூட் பார்த்துருப்பீங்க ரெசிஸ்டர் இங்கே கனெக்ட் ஆயிருக்கு கெப்பாசிட்டர் கிரவுண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு செக்ஷனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இது என்ன செக்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது என்ன அப்படின்னா இந்த ஐசி சொல்லியிருப்பாங்க யு ஃபோர் நாட் டு பி பவர் பிஎம் பவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஐசி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஐசி சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐசிக்கு மேலேயும் இந்த யூ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது ஐசி இது பிஎம் எயிட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஐசி இந்த யூ ஃபோர் நாட் டூ அப்படிங்கிறது சும்மா அவங்களுக்கு சீரியல் நம்பர் மாதிரி சீரியல் நம்பர் மாதிரி ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஆளுக்குமே வந்து யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட் ப்ரோல இந்த யூசர் ஐடியில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளியர் ஆ இது கிரியேட் ஆகிருக்கும் நாங்கள் அந்த நம்பர் வந்து கிரியேட் பண்ண மாட்டோம் அது கம்ப்யூட்டரே கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வீடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வீட்டுக்கு ஒரு டோர் நம்பர் மாதிரி இல்லை எக்ஸாம்பிள் யூ ஃபோர் நாட் டூனு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த சி டூ நாட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்கு கெப்பாசிட்டரோட பேர் வந்து என்ன சி டூ நாட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஐசியோட இது கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த கெப்பாசிட்டர் இன்னும் ரெண்டு கிரவுண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஓகேங்களா அப்போ இந்த சி டூ நாட் த்ரீ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சும்மா வந்து ஒரு நம்பர் தான் கெப்பாசிட்டர் இரநூறுக்கும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஃபோன் போர்டில் இருக்கலாம் அப்போ ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டரும் எப்படி இண்டிவிஜுவலாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுனா ஒவ்வொன்றுக்கும் சீரியல் நம்பர் மாதிரி வீட்டோட டோர் நம்பர் மாதிரி ஒவ்வொரு நம்பர் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக கொடுக்குறாங்க
ஸ்கிமேட்டிக்ல கொடுத்துருப்பாங்க வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ மைக்ரோ ஃபேரட் இந்த கெப்பாசிட்டோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ மைக்ரோ ஃபேரட் இங்க அதே மாதிரி ரெஜிஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க ரெஜிஸ்டர்ல தெரியுதுங்களா மாட்டோம் ரெஜிஸ்டர்ல மேல டென் கே டென் கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கீழே ஆர் டூ நாட் த்ரீ டோர் நம்பர் மாதிரி டென் கேங்கிறது இந்த ரெஜிஸ்டரோட வேல்யூ நீங்க மல்டிமீட்டர் எடுத்து அந்த ரெஜிஸ்டரோட வேல்யூ நீங்க செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா டென் கே இருக்கணும் டென் கே இருந்தாதான் அந்த ரெஜிஸ்டர் நல்லா இருக்கு இது வந்து என்ன பிளஸ் மைனஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் அதாவது இது வந்து பதினொன்னாவும் நீங்க செக் பண்றப்ப சம்டைம்ஸ் பிளஸ் ஒன் பதினொன்னாவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா மைனஸ் ஒன் ஒன்பது கேவாவும் இருக்கலாம் ஏறத்தால ஒன் பர்சன்டேஜ் மாறலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நீங்க கோல் டெஸ்டிங் செக் பண்றப்ப சார் வேல்யூ கொஞ்சம் கூட வருது அப்படின்னா என்ன சார் எல்லாம் கேக்குறீங்களா அந்த மாதிரி இப்ப டென் கே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ரிஜிஸ்டர் வச்சு செக் பண்ணி போர்டு எல்லாம் எங்க இருக்கு கண்டுபிடிச்சு அதை நீங்க வேல்யூ செக் பண்றப்போ டென் கேக்கு பதில லெவல் கே இருந்தா என்ன சார் பண்றது இல்ல நைன் கே இருந்தா என்ன பண்றது அதெல்லாம் ஒன்னும் ப்ராப்ளமே கிடையாது ஏறத்தால அப்படி இருக்கும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சில இதுல அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ப்ராப்ளம் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை கொஞ்சம் கூட குறையா இருக்கலாம் எயிட் வரைக்கும் வேணா வேரி ஆகலாம் அதுக்கு கீழே ரொம்ப வேரி ஆகுதுன்னா அந்த ரெஜிஸ்டர் ஃபால்ட் சரி ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமில் மூணு வரும் மறுபடியும் அகெயின் சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா போர்டோட வியூ லே அவுட் டயக்ராம் போர்ட் லே அவுட் டயக்ராம் செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா பிளாக் டயக்ராம் அதாவது சிக்ஸட் பிளாக் டயக்ராம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஐசி வந்து நம்ம பார்த்தோம் பிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம பார்க்க முடியும் மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம அதோட இதில் தான் பார்க்க முடியும் சரி சரி இது வந்து பிளாக் டயக்ராம் அப்படின்னு சொன்னேன் ரெண்டாவது ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் இது ஒவ்வொருட கன ஒவ்வொரு கனெக்ஷன் கொடுத்தோம் இப்போ வந்து இது ஐசிக்கு எக்ஸாம்பிள் காட்டணும் யூ ஃபோர் நாட் டூவில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அப்படியே நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இது பாருங்களேன் இது என்ன ஐசி சொல்லியிருக்காங்க சார்ஜிங் ஐசி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார்ஜிங் ஐசி யூஎஸ்பி என் இதில் பாருங்களேன் யூஎஸ்பி என் இதானா நம்ம யூஎஸ்பி கேபிள் நம்ம மாட்டின உடனே யூஎஸ்பி வி பஸ் இன் பிஎம்ஐசி இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம கேபிள் மாட்டின உடனே ஸோ சார்ஜிங்க்கு இந்த சப்ளை தான் வருது யூஎஸ்பி என் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க சப்ளை இதில் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பேட்டரியோட கனெக்ஷன் இந்த மாதிரி சார்ஜிங்கோட ஃபுல் ஃபுல் கனெக்ஷன் சொல்லியிருப்பாங்க சார்ஜிங்கை சுற்றி என்னென்ன காம்பரன்ஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட் ஆனால் ஷார்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக ஏன் இது பேட்ரியோட ப்ளஸ்ஸு இந்த சைடு கிரவுண்டு இந்த கெப்பாசிட்டர் நேற்று நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட்டு அப்படின்னா ஒரே கனெக்ஷன் ஆயிரும் வி பேட்டோட என்ன ஆயிரும்னா ஜாயின் ஆயிரும் சீரிஸ் பேரலல் வந்து இன்னொரு பேட்ச் கிடைக்கணும் வி பேட்டோட ஜாயின் இந்த கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட் இந்த கெப்பாசிட்டோட ஃபங்க்ஷன் பாருங்களேன் சிம்பிளாகவே சொல்லுவாங்க கெப்பாசிட்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாகவே சொல்லுவாங்க சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்க மேலே இருக்க ச கனெக்ஷன் தனி கீழே இருக்க கனெக்ஷன் தனி இது பேட்ரி தான் பேட்ரியில் எப்படி ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் பட் இருந்தாலும் இது பேட் ஒரு இது ஒரு குட்டி பேட்ரினு வச்சுக்கோங்க மேலே ப்ளஸ் கனெக்ஷன் போகுது கீழே வந்து என்னது கிரவுண்டு மைனஸ் வந்து இருக்குது இந்த கனெக்ஷனை ஒன்னோட ஒன்று ஜாயின் பண்ண விடாம செப்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் கெப்பாசிட்டர் சார்ஜ் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஒரு பேட்டரி மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இன்னொன்னு அதோட தன்மை என்ன அப்படின்னா மேல இருக்க ப்ளஸ்ஸையும் இந்த சைடு இருக்க மைனஸையும் ஜாயின் பண்ண விடாது ஓகேங்களா அது இடையில நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் ஜாயின் பண்ண விடாது அப்படியே செப்பரேட்டா தான் வச்சிருக்கோம் அதைத்தான் சிம்பிளாகவே சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம ஒரு பைபாஸில் போகிறோம் அப்படின்னா யூ டேர்ன் போடுங்க அந்த சைட் ஸ்பீட் பிரேக் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போர்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிளாகவே சொல்லக்கூடிய இந்த கெப்பாசிட்டோட சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்காது அப்படிங்கிறதா இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஷார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒரே கனெக்ஷன் ஆயிரும் அப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் எங்கே இருக்குது சி த்ரீ நாட் ஃபோர் எங்கே இருக்குதுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் போர்டு எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு காப்பி பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணால் போதும் த்ரீ C3 not 4 
Control F. Control F. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் W WPS ஆபீஸ்ல ஓபன் பண்ணிருக்கேன் நீங்க எந்த ஒரு PDF ஓபன் பண்ணாலும் அந்த சர்ச் ஆப்ஷன் மொபைல்லயே நீங்க ஓபன் பண்ணாலும் சர்ச் ஆப்ஷன்ங்கிறது வரும் மேலேயே லென்ஸோட சிம்பல் மாதிரி இல்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த சிம்பல் அது மொபைல் போன்ல நீங்க WPS ஆபீஸ் தான் ஓபன் பண்ணணும்னு இல்ல PDF எது வேணாலும் நீங்க ஓபன் பண்ணுங்க அது சர்ச் ஆப் சர்ச் ஆப்ஷன் கண்டிப்பா கொடுத்துருப்பாங்க அதுல போய் நீங்க பேஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா C304 இது எங்க இருக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா சர்ச் பண்றேன் ஓகேங்களா சர்ச் பண்றேன் எனக்கு வந்து ஒரு நாலு பேஜ் வந்து காட்டுது சொல்லுங்க சார் சும்மா சார் இப்போ நாலு பேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காட்டுது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் இது எங்கள் எனக்கு வந்து க மென்ஷன் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா இந்த ரெட் கலர் லைன் தெரியுதா இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு காம்பனன்ஸை மார்க் பண்ண மாதிரி தெரியுது என்ன மார்க் பண்ண மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு <laughs> இப்போ நம்ம பார்க்குறது ரெட்மி டூ எக்ஸ் போர்டு அப்போ இந்த டூ எக்ஸ் போர்டை நம்ம இந்த இந்த ஒரு ஆங்கிளில் ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி எடுத்துட்டு ஸோ அந்த சி த்ரீ நாட் ஃபோர் அப்படிங்கிற கெப்பாசிட்டர் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ எங்கே காட்டுது பேட்ரி கனெக்டர் இருந்தா இருக்கு பேட்ரி கனெக்டர் இருந்தா இருக்கு ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க யூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஐசி இப்போ நம்ம பார்த்த ஐசி அந்த ஐசி பக்கத்துல சி த்ரீ நாட் ஃபோர் அப்ப எந்த லொக்கேஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க சர்ச் பண்ணாலே இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத நான் உங்களோட பிடிஎஃப் சொல்லிடும் பிடிஎஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்லிடும் அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ இந்த கா இந்த கெப்பாசிட்டி நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம செக் பண்ணலாம் ஈஸியா செக் பண்ணலாம் அதுவும் இல்லாம இதோட கனெக்ஷன்ஸ் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு எண்டு கிரவுண்டு இன்னொரு ரெண்டு ஐசிக்குள்ள போகுது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போ இது ஷார்ட் ஆயிருக்கா இல்லையா நம்ம பார்க்கலாம் ஷார்ட் ஆயிருந்தா அந்த கெப்பாசிட்டி எடுத்தாலே ஃபோன் ஆன் ஆயிரும் ஓகேங்களா எடுத்தாலே ஃபோன் ஆன் ஆயிரும் இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு தற்காலிகமான தீர்வு அப்படின்னு சொல்லலாம் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு சர்ச் பண்ணி காட்டுறேன் கண்ட்ரோல் எஃப் த்ரீ நாட் ஃபோர் சர்ச் கொடுக்குறேன் ஸோ எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணி காட்டும் அடுத்து நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேஜ் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ நாட் ஃபோர் வேற எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் காட்டும் இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்ம சர்ச் பண்ணோம் இந்த இடத்துல இந்த பேஜ் வந்து நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணவே கிடையாது நீங்க சர்ச் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல அடுத்தடுத்த பேஜ் கொடுக்குறீங்க உங்களோட மொபைல் போன்ல இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆர்வம் மார்க் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்த பேஜ் மாதிரி மாறும் எந்தெந்த பேஜ்ல எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு காட்டும் நீங்க இந்த ஆர்வம் மார்க் கிளிக் பண்ணீங்கனாலே போதும் அடுத்தடுத்த பேஜ் வரும் ஸோ இப்போ இங்க வந்திருக்க பேஜ் என்னது நம்ம ஸ்கிமேட்டிக்ல தேடுற பேஜ் மூணாவதா நம்ம பார்த்த ஸ்கிமேட்டிக் அப்ப இந்த இந்த கெப்பாசிட்டர் ஒரு ரெண்டு கிரவுண்டு இன்னொரு ரெண்டு பவர் சப்ளை வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் மல்டிமீட்டர்ல கண்டினியூட்டி மோடு வச்சுட்டு ஓகேங்களா மல்டிமீட்டர்ல நேற்று நம்ம கோல் டெஸ்டிங்ல நல்லா பார்த்தோம் கோல் டெஸ்டிங் ஒரே லைனா இருந்தா பீப் சோன் கேட்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஒரே லைனா இருந்தா பீப் சோன் கேட்கும் அதனாலதான் நம்ம கோல் டெஸ்டிங் பண்றப்போ ஒரு ப்ரூப வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிருக்கோம் இன்னொரு இடத்துல வைக்கிறப்போ பீப் சோன் கேட்டுச்சுன்னா ஷார்ட் ஆயிடுச்சு இல்ல ஒரே கனெக்ஷன் கிரவுண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அந்த மாதிரி வி பேட் வி பேட்னா என்னது பேட்ரி கனெக்டர் பேட்ரி கனெக்டர் இந்த இருக்கு பேட்ரி கனெக்டர் பேட்ரி கனெக்டர்ல பேட்ரியோட வோல்டேஜ் அப்போ பேட்ரி நீங்க மாற்றீங்கன்னா பேட்ரியில பிளஸ் மைனஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நார்மல் டபுள்ஏ பேட்ரி ட்ரிபிள் ஏ பேட்ரி எல்லாம் இருக்குல்ல நம்ம வாட்சுக்கு எல்லாம் போடுறோம்ல ரிமோட் போடுறோம்ல அந்த மாதிரி பேட்ரியில பிளஸ் மைனஸ் இருக்கும் நார்மல் மொபைல் போன் பேட்ரிலையும் பிளஸ் மைனஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு பின்ல எது பிளஸ் கனெக்ஷன் எது மைனஸ் கனெக்ஷன் நீங்க கண்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் ஃபைன் பண்ணிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ரி மாட்டுறப்பே நீங்க ஃபைன் பண்ணிருக்கணும் இல்லை கோல் டெஸ்டிங்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா கோல் டெஸ்டிங்ல நீங்க என்ன எழுதிருப்பீங்க பேட்ரியோட பிளஸ் கனெக்ஷன் இந்த வேல்யூ வரும் அப்படின்னு நீங்க எழுதிருப்பீங்க கோல் டெஸ்டிங்ல அப்போ ரெட் ப்ரோப வந்து நம்ம கிரவுண்டு மொபைல் போன் போர்டில் எங்கேயாவது ஹீட் சிங்க் இருந்தால் அதில் ரெட் ப்ரோபோ வச்சுட்டு பிளாக் ப்ரோபோ வச்சு இந்த நாலு பின்ல வச்சு பார்க்குறோம் 
அது வி பேட் எது அப்படிங்கிறத கோல் டெஸ்டிங்ல நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்ல சார் நான் சிம்பிளா டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் மல்டிமீட்டர் எடுக்காம அப்படின்னா மொபைல் போனோட பேட்டரி மாட்டுறப்போ அந்த பேட்டரியில சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க இப்ப நாலு பின் இருக்குன்னா இங்க பேட்டரி மாட்ட போறோம் அப்படின்னா பேட்டரியில பிளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு பேட்டரியில மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அதை வச்சு நம்ம டக்குன்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் பேட்டரி இல்லை அப்படின்னா கோல் டெஸ்டிங் பண்றப்ப வி பேட்டா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா கோல் டெஸ்டிங் பண்றப்போ வி பேட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ அந்த வி பேட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரோபோ வச்சுட்டு இன்னொரு ப்ரோபோ இந்த கெப்பாசிட்டர்ல வைக்கணும் கெப்பாசிட்டர் ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டுல தான் சவுண்டு கேட்கணும் ஏன் ஒரு ரெண்டுல மட்டும்தான் கண்டினியூஸா இருக்கு லைன் கிடைக்குது ஓகேங்களா ஒரு ரெண்டுல தான் கேட்கணும் இன்னொரு ரெண்டு வச்சா கேட்க கூடாது ஏன் ஒரு ப்ரோபோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் வி பேட்ல வச்சிருக்கோம் பேட்டரியோட பின்ல வச்சிருக்கோம் இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணணும் இன்னொரு ரெண்டுல கேட்கல இல்ல இப்ப அந்த ப்ரோப மாத்தி கிரௌண்ட்ல கிரவுண்ட் எங்க கிடைக்கும் போர்டுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹீட் சிங்க் இல்லைன்னா ஸ்விம் சாக்கெட்டோட பின்னு அந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேட் ஸ்டீல் பிளேட்டு இல்லைன்னா போர்டுல கார்னரா இருக்கக்கூடிய அந்த கோல்டன் கோல்டனா இருக்கக்கூடிய லயன்ஸ் ஓகேங்களா அதுல எல்லாம் கிடைக்கும் அப்போ கிரௌண்ட்ல ஒரு ப்ரோப வச்சுட்டு கெப்பாசிட்டரோட இன்னும் ரெண்டு வைக்கணும் இப்போ முன்னாடி நம்ம செக் பண்றப்போ சவுண்ட் கேட்கல இல்ல அந்த இடத்துல வைக்கணும் அந்த இடத்துல வைக்கிறப்ப கிரௌண்டு கிடைக்கும் சவுண்ட் கேட்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் ரெண்டு இடத்துலையுமே சவுண்ட் கேட்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட்டு அதனால தான் ஃபோன் வந்து ஆன் ஆகாமல் இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து மீனிங் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை நான் ஒவ்வொன்றும் காட்டுறேன் ஏர் ஸ்பீக்கரோட கனெக்ஷன் இதுவும் இதுவும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஐசி தான் வோல்டேஜ ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஐசி இதுவும் பவர் ஐசி மொபைல் போன்ல நிறைய பவர் ஐசி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஐசியும் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுல பாருங்க சென்சார்ஸ்க்கு கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு கனெக்ஷன்லயும் இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்காங்க பேட்டரி கனெக்டர் ஓகேங்களா அந்த இருக்கா பேட்டரி கனெக்டரோட ஸ்கிமேட்டிக் பேட்டரி கனெக்டர் இதுல இருந்தா பேட்டரியோட வோல்டேஜ் போகுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ இதை நீங்கள் தேடணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன மாதிரி நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் ஸ்கிமேட்டிக் ஓப்பன் பண்ண உடனே டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த போர்டு லேயர் டயக்ராமுக்கு வரணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு செக்ஷன் ஹெட்ஃபோனை நீங்கள் செக் பண்ண போகிறீங்க இல்லை ஏர் ஸ்பீக்கர் பேடு இதோட கனெக்ஷன் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறீங்க இல்லை பவர் பட்டன் வால்யூம் ப்ளஸ் மைனஸ் கீழே இருக்கிறது தான் பவர் பட்டன் இந்த போர்டில் அப்போது இந்த பவர் பட்டன் கனெக்ஷனாக நீங்கள் செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க பேட்ரி கனெக்டரை செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏரியா இதெல்லாம் ஒவ்வொரு வீடுன்னு வச்சுப்போம் இந்த வீட்டுக்கு போகிறோம் இந்த வீட்டோட டோர் நம்பர் என்ன ரிசீவருக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க ஆர்இசி ஃபோர் நாட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நேம் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா ஆர்இசி ஃபோர் நாட் ஒன் ஓகே அப்போ இந்த ஆர்இசி ஃபோர் நாட் ஒன் நம்ம டோர் நேமை வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இதோட கனெக்ஷன்ஸை நம்ம தேடும் ஆர்இசி ஃபோர் நாட் ஒன் செர்ச் பண்ணாலே போதும் இப்ப மூணு பேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த ஆப் வந்து டபிள்யூபிஎஸ் வந்து சொல்லுது சரி ஃபர்ஸ்ட் பேஜுங்கவும் மறுபடியும் அதை மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருச்சு செகண்ட் பேஜ் போறேன் அடுத்து தேர்ட் பேஜ் தேர்ட் பேஜ் இங்க வந்துருச்சா ஆர்இசி ஃபோர் நாட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிருச்சா கொஞ்சம் லைட்டா ஜூம் அவுட் பண்ணுங்களேன் ரிசீவர் ரிசீவரோட கனெக்ஷன் இது ரெண்டு பேடு ஸோ இந்த பேட்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காம்பனன்ஸ் இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஒவ்வொரு காம்பனன்ஸும் இப்படி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சொல்லியிருப்போம் இதில் வந்து அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த அறுக்கு கெப்பாசிட்டார் இந்த அறுக்கு ரெசிஸ்டார் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு காம்பனண்ட் கெப்பாசிட்டர் இந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணி ஸ்கிமேட்டிக்ல ட்ராப் பண்ணி என்எஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நோ ஃபங்க்ஷன் நாட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது அந்த கெப்பாசிட்டர் அந்த இடத்துல போடலைன்னு அர்த்தம் கெப்பாசிட்டர் போர்டுல இருக்காது என்எஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 
அந்த கெப்பாசிட்டர் போர்டுலேயே இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் இன்னொன்று இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இந்த கெப்பாசிட்டர் மேலே எக்ஸ் இன்ட்டு மாதிரி இந்த சைடு இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா யூ டேன் போடக்கூடாதுன்னா நம்மளுக்கு போர்டில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ரோடில் யூ டேன் போட்டு அவங்க வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸ் டேஞ்சர் சிம்பிளுக்கு ஒரு எக்ஸ் இந்த சைடு போகக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு காம்பனன்ட் வரைஞ்சு அதுக்கு மேலே எக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த காம்பனன்ட் போர்டில் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா இந்த என்எஃப் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னாலுமே போர்டில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் எல்லாருமே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஒரு காம்பனன்ட்ல என் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது பேர் நாட் ஃபங்க்ஷன் நோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது போர்டுல அந்த காம்பனன்ட் இருக்காது நீங்க மைக்ரோஸ்கோப்லயோ இல்ல எதுல வேணாலும் பாருங்க போர்டுல நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சால்ரிங்கோட பேடு இருக்கும் அந்த இடத்துல காம்பனன்ட்டே இருக்காது என்னடா இது இந்த இடத்துல இந்த காம்பனன்ட் விழுந்துருச்சான்னு நினைக்கிற மாதிரி இருக்கும் மெனுஃபேக்சரிங்லேயே பாதி இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில செக்ஷன்ஸ் வந்து விட்டுருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னு தெரியலை பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்எஃப் இல்லைன்னா ஒரு சிம்பிள் வரைஞ்சி எக்ஸ் அப்படின்னு அடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த காம்பனன்ட் போர்டில் இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லே அவுட் டைக்ரா ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதோட டோர் நம்பர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பேரை வச்சு தான் நம்ம ஸ்கிமேட்டிக் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை பாருங்களேன் இதுல எதுலாம் சீரியஸ் காம்பனன்ட் இதுல எதுலாம் பேரலல் காம்பனன்ட் டக் டக்குன்னு சொல்லுங்க யாராவது அசோக் சார் அசோக் சார் கேக்குதுங்களா என்னப்பா திடீர்னு என் பேரை சொல்லிட்ட அப்படிங்களா சரி இதுல எது எதுலாம் சீரியஸ் காம்பனன்ட் எதாவது எல்லாம் பேரலல் காம்பனன்ட் ரெடியா இருந்துக்கோங்க ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதில் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஜீரோ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஃபியூசபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சும்மா ரொம்ப அதிகப்படியான வேல்யூலாம் இருக்குது கொஞ்சம் அதிகப்படியான வேல்யூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்பீக்கரில் சவுண்ட் கேட்காது அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக சும்மா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஸ்பீக்கருக்கு எந்த வித ஃபால்ட்டும் வந்துடக்கூடாதுங்கிறாங்க ஏன்னா அதில் காப்பர் வைண்டிங் இருக்கும் காப்பர் வைண்டிங் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் வந்து வேலை செய்யாது ஏர் ஸ்பீக்கர் அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸ்டர்னல் பார்ட்ஸ் செக்கிங்கில் நீங்கள் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் ஓம் வச்சு ஏர் ஸ்பீக்கருக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வரணும் அப்படின்னா மு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரணும் ஸோ அப்படி நம்ம செக் பண்ணுறப்ப அந்த ஸ்பீக்கர் நல்லா இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ சப்போஸ் இங்கே வந்து ஒரு வோல்டேஜ் ஸ்லைட்டாக ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய காப்பர் வைண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆகிடும் அப்படி ஆகக்கூடாங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன ப்ரொடெக்ஷனுக்கு கெப்பாசிட்டரும் போடுவாங்க இவங்க இந்த இதில் வந்து இந்த போர்டில் அவங்க யூஸ் பண்ணலை போடலாம் போடலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அவங்க வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணல அவங்க யூஸ் பண்ணவும் இல்லை அசோக் சார் மியூ போட்டுக்கோங்க சார் அசோக் சார் ஆமாம் சார் கிடையாது இப்போ இதுக்கு ஜீரோ ஹோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வைக்கலாம் சார் நிறையா நீங்கள் வேல்யூ பார்க்குறீங்களே எஸ்எம்டி டெஸ்டர் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் டெஸ்டிங் நம்ம போயிடுவோம் இதுக்கு அடுத்து ஃபுல்லாக ப்ராக்டிக்கல்லாம் இதுக்கு அடுத்து தேரி எதுவுமே இல்லை இதுதான் லாஸ்ட்டு தேரின்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் இதுதான் லாஸ்ட்டு தேரி எல்லாமே நான் சொல்லியாச்சு ஸோ இதுக்கு அடுத்து ஃபுல்லாக ப்ராக்டிக்கல் தான் இப்போ எப்படின்னா நம்ம மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணணும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு மண்டேலேருந்து ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூவை நம்ம எஸ்எம்டி டெஸ்டர்லேயோ இல்லை சன்சைன் மல்டிமீட்டர்லேயோ நம்ம அந்த ரெசிஸ்டரோட ஒரு ரெண்டு இன்னொரு ரெண்டு வைக்கிறப்போ ஜீரோ ஓம்லேயே நிற்கிது அப்படின்னா அது ஜீரோ ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இதே மாதிரி வேற போர்ட்லேயும் நம்ம எடுத்து செக் பண்ணுறப்ப ஜீரோ ஓம் இருந்ததுன்னா தாராளம் எடுத்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அந்த போர்டில் இந்த ரெசிஸ்டர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போடலாம் இப்போ இந்த ரெசிஸ்டர் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஜீரோ ஓம் ரெசிஸ்டர் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து சீரீஸ் கனெக்ஷன் எல்லாருமே சொல்லியிருக்கீங்க சீரீஸ் கனெக்ஷன் மேக்ஸிமம் அவங்களால ஃபைன் பண்ண முடியும் இப்போ இதை கட் பண்ணி விட்டுட்டா இங்கேருந்து வர லைனு கண்டிப்பாக ஸ்பீக்கருக்கு போகாது இது வந்து மெயின் லைன் ஸ்பீக்கருக்கு போகாது சப்போஸ் இந்த கெப்பாசிட்டர்லாம் எடுத்தா கூட கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரைட் லைனில் போகும் ஏன்னா
ஒரு இறைச்சலோடையோ ஒரு நாய்ஸோட இருக்கலாம் அந்த நாய்ஸ் ஃபில்டருக்காக அந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து போட்டிருப்பாங்க இது ரெண்டும் போட்டிருக்கிறனாலேயே இது ரெண்டும் அவங்க யூஸ் பண்ணலை ஓகேங்களா மேபி நாய்ஸியாக இருக்கலாம் ஆனால் வாய்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்கும் வாய்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்கும் நாய்ஸியாக இருக்கலாம் ஒரு கிளியராக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸ்மூத்தாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த ரெசிஸ்டர் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த ரெசிஸ்டர் ஜீரோ ஓம் தான் இந்த ரெசிஸ்டர் போயிடுச்சுன்னா ஷார்ட் பண்ணி விடலாம் ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸே கிடையாது ஷார்ட் பண்ணி விடலாம் ஓகேங்களா அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு எப்பயாவது இந்த இடத்துல ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்தால் மட்டுமே ஸ்பீக்கர் வந்து ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாதுனா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருக்காங்க இப்போ இது எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஆர் ஒன் நேம் பார்த்துக்கோங்க ஆர் ஒன் எயிட் ஒன் செவன் அப்படிங்கிறதான ரெசிஸ்டர் செர்ச் செர்ச் கொடுத்துட்டேன் ஸோ போர்ட் வியூவுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ எங்கேயாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் ஓகேங்களா சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஜூம் அவுட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தெரியாது ஜூம் இன் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஜூம் இன் பண்ணிவிட்டு பேஜை மாற்றிட்டு திரும்ப நீங்கள் கொடுங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல லைட்டாக மார்க் பண்ண மாதிரி தெரியும் ஆர் ஒன் எயிட் ஒன் செவன் எனக்கு கூட லைட்டாக ஏதோ மார்க் பண்ண மாதிரி தெரியுது ஓகேங்களா ஸோ நே கரெக்டாக அதே நம்ம மார்க் பண்ணலனால அது நியர்பையில் வந்து மார்க் பண்ணிடும் என்ன சார் கீழே இருக்கு ஓகேங்களா சப்போஸ் பேக் வியூவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சர்ச் கொடுத்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் வியூவில் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு காமிச்சிருக்கோம் ஸோ கீழேயே தான் இருக்கு ரிசீவருக்கு கீழேயே ஸோ கிட்டத்தட்ட பாருங்களேன் ரிசீவருக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிறனால இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிமாட்டிக்கே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க சிமாட்டிக்கே இல்லை அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா கண்டினியூட்டி மோடு தான் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரோபோ வச்சுப்போம் போர்டு எடுத்து இந்த இடத்துல கோல்டன் பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த இடத்துல வச்சுப்போம் நியர்பையில் ஏதாவது காம்பனண்ட் இருக்கான்னு சும்மா சும்மா ஒவ்வொரு காம்பனண்ட் மேலேயும் சும்மா சும்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நார்மலாக வச்சு பார்ப்பாங்க ஏதாவது ஒரு காம்பனண்ட் மேலே சவுண்ட் கேட்கும் இது எது பேரலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் ஒரு சில காம்பனன்ஸோட சவுண்ட் சரி இதோட கனெக்ஷன் இங்கே தான் வருது போகலாம் ஸ்கிமாட்டிக்கே இல்லாமல் சும்மா கொத்து மதிப்பாக பண்ணுறது ஒரு சிலது ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் அதுக்கும் ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அது போக போக பார்ப்பா அது ப்ராக்டிக்கலாக சொன்னால் புரியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெசிஸ்டரை எடுத்துட்டோம் இந்த ஒரு ரெசிஸ்டர் ஆர் ஒன் எயிட் ஒன் செவன் அப்படிங்கிற ரெசிஸ்டரை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யார் ஸ்பீக்கர் கேட்கவே கேட்காது ஒரே காம்பனண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமான சீரியஸ் கனெக்ஷன்லாம் இருக்கு இதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏர் ஸ்பீக்கர் வேலையை வேலையே செய்யாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை செக் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு ஃபைன் பண்ண தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம ஈஸியாக இது பண்ணலாம் சொல்லுங்கள் சார் காந்தி சார் சொல்லுங்கள் சார் அப்படிலாம் இருக்கா சார் அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் செக் பண்ணி பார்க்க ஸ்பீக்கரும் நல்லா இருக்கு ஓகே ஆமா சார் ஆமா சார் ஷார்ட்டாக ஷார்ட் ஆயிருந்தால் கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின் கரெக்ட் தான் காம்பனன்ஸ் இல்லை ஆம் ஆமாம் சார் ரெண்டுலேயுமே ஆ ஒர்க்காக சார் ஏதாவது இறைச்சல் வேணால் இருக்கலாம் தவிர கண்டிப்பாக வாய்ஸ் கேட்காது வாய்ஸ் கேட்காது இது ஷார்ட்டாக இருந்துச்சுனாலும் அந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் சார் சரி சார் இ இன்னொன்று பாருங்களேன் நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னா வேல்யூஸ் வருது இன்னொன்று என்னென்னா அந்த கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகேங்களா இந்த கெப்பாசிட்டர் ஷார்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இதே மாதிரியே இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா இது ஷார்ட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இது ஷார்ட் ஆகிருந்தால் என்ன ஆகும் இந்த க்ரௌண்ட் இந்த கெப்பாசிட்டர் தாண்டி வரும் இதே இது இங்கே வரும் அப்போது மல்டிமீட்டரில் ரெட் ப்ரோப் நீங்கள் க்ரௌண்டில் வச்சுருப்பீங்க பிளாக்கில் இங்கே வைப்பீங்க ரெண்டும் ஒரே லைன் ஏன்னா கெப்பாசிட்டர் போயிடுச்சு ஒரே லைன் ஆகிடுச்சு அப்போது இதில் பீப் சவுண்ட் கேட்கும் ஆ ஓகேங்களா வேல்யூஸ் வராது இந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபால்ட் ஆனால் பீப் சவுண்ட் கேட்கும் க்ரௌண்ட்லேருந்து வச்சுருப்போம் ஏன்னா வேல்யூ வராமல் பீப் சவுண்ட் கேட்குது நீங்கள் நேற்றே நோட் பண்ணியிருப்பீங்க கோல் டெஸ்டிங்கில் 
நம்ம ஒரு இடத்துல வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அந்த காம்பனன்ஸ் நல்லா இருக்கு ஓகேங்களா வேல்யூ வரலைன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ட் கட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் பீப் சவுண்ட் கேட்டா அதுல இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் எங்கேயோ ஷார்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற மூணு இது வந்து நம்ம நேற்று பார்த்தப்போ அதே மாதிரிதான் இங்கே ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப நீங்க பார்க்க கூடாது சார் நீங்க டிசி மிஷின்ல நீங்க கொடுக்குறப்போ நீங்க இந்த மாதிரி செக் பண்ண கூடாது தனியா எடுத்து வச்சு ஓகே ஓகே சார் ஓகே சார் ஆ கண்டிப்பா முடியும் சார் என்ன மொபைல் சார் அது எம்ஐ தானா இந்த இந்த கேட்ஜெட் மேனுவல்லே இருக்கும் சார் மேக்ஸிமம் இருக்கும் என்ன மாடல்னு சொல்லி பார்த்து கொஞ்சம் எஸ்டிமேட்டிக் டவுன்லோட் பண்ணி இதே மெத்தடில் செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சரி காம்பனண்ட் ஒன்றும் ஃபால்ட்டு நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னு புரியல சார் காம்பனண்ட் ஃபால்ட்டு சரி அது எங்கே போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு கேட்குறீங்க ஒன்றுமே இல்லை சார் நீங்கள் போர்டை எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு காம்பனண்ட்டே தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ எப்படி சொல்கிறதுன்னா நம்ம எந்த காம்பனண்ட் ஃபைன் ஃபால்ட் ஆகிருக்குன்னு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் சொன்ன மெத்தட் உங்களுக்கு காம்பனண்ட்டே தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த போர்டில் இந்த காம்பனண்ட் ஃபெயிலியர்னு சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு காம்பனண்ட்டே தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா அதோட கனெக்ஷன் செக் பண்ணணும்னா அப்படியே நேமை டைப் பண்ணிடுங்க சி ஒன் ஃபைவ் நாட் டூ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த காம்பனன் வச்சுக்கோங்க டைப் பண்ணிடுங்க ஸோ நாலு பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகும் அடுத்த பேஜ் அடுத்த பேஜ் அடுத்த பேஜ் ஸ்கிமேட்டிக்கோட இது வந்துடும் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் சி ஒன் ஃபைவ் நாட் டூ நீங்கள் வந்து ஷோ பண்ணியிருக்காங்களா இது எந்த ஐசி இஎம்எம்சி ஐசி இஎம்எம்சி ஐசி இடத்துல இருக்கு இந்த கெப்பாசிட்டர் இஎம்எம்சி ஐசி இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த மாதிரி மேலே ஆரோ மார்க் எப்போவுமே கீழே இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா க்ரௌண்டு மேலே ஆரோ மார்க் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு சப்ளை ஒரு பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வருது இல்லை ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் வருது அப்படின்னு ஒரு மீனிங் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் டேரக்டாக நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா அது எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு உங்களால் பார்க்க முடியும் அதோட வேல்யூ ஸ்கிமேட்டிக்கில் கண்டிப்பாக போட்டிருப்பாங்க இதோட வேல்யூ வந்து என்னது பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட் ஓகேங்களா அதே வேல்யூ இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி போர்டு நீங்கள் வேற எந்த போர்டு வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அதே போர்டு தான் வேணும் அவசியமே கிடையாது வேறு எந்த போர்டு வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க மல்டிமீட்டரில் எஸ்எம்டி டெஸ்டர் இருந்தால் பாருங்கள் இல்லைன்னா கெப்பாசிட்டி செக் பண்ணக்கூடிய மல்டிமீட்டர் எடுத்து வேல்யூ இருக்கா இதே பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைக்ரோ ஃபேரடி அதில் யாவது இருக்கான்னு பார்த்து ஃபைன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் அப்படிங்களா நீங்கள் வந்து போர்டில் செக் பண்ணுறப்ப அப்படி தான் சார் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பாருங்களேன் இப்போ இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் வந்து பேரலாக கொடுத்துருக்கான் இப்போ இது ஃபால்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுவும் ஃபால்ட்டு தான் காட்டும் ஏன் இது நல்லா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஃபால்ட் ஆகிடுச்சு இதே க்ரௌண்ட் மேலே வந்துருச்சு இதே க்ரௌண்ட் தான் இங்கேயும் வரும் இதே க்ரௌண்ட் தான் இங்கேயும் வரும் ஓகேங்களா நார்மலாகவே இந்த கெப்பாசிட்டர் க்ரௌண்டில் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இது ஃபால்ட் ஆனால் க்ரௌண்ட் இங்கே வரையும் வந்து ரெண்டு சைடுமே க்ரௌண்ட் கிடைக்குது இப்போ நீங்கள் மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணி பார்ப்பீங்க இது ஃபால்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எதை செக் பண்ணுறப்ப இதுவும் மீப் சவுண்ட் கேட்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களா எட்டு காம்பனண்ட் வந்து ஃபால்ட் காட்டுது ரெண்டு எட்டு காம்பனண்ட் கிட்ட அப்படிங்கிறப்போ அது எல்லாமே பேரலாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி காட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ சி ஒன் ஃபைவ் நாட் டூ நல்லா பார்த்துக்கணும் இந்த கெப்பாசிட்டி எங்கன்னு பார்த்து இதை தனியாக எடுத்துடணும் போர்டுலேருந்து எடுத்துட்டு ஷார்ட் இருக்கா இப்போ நம்ம போர்டுலேயே செக் பண்ணுற மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சு செக் பண்ணணும் அப்போ இது ஃபால்ட்டுனா என்ன ஆகும் தனியாக எடுத்து வச்சது கொடுத்து பிப் சவுண்ட் கேட்கும்ல ஓகேங்களா ஸோ அப்போது கரெக்டாக நீங்கள் ஃபால்ட்டானதை எடுத்துட்டீங்கன்னா மற்றது எல்லாமே பீப் சவுண்ட் கேட்காது இதை எடுத்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கிரவுண்ட் இங்கேருந்து இங்கே போகாது திரும்ப இங்கே கே கிடைக்காது இதே சைடு இதே சைடு வந்து பார்த்திங்கனா கிரவுண்டு கிடைக்காது ஏன்னா ஃபால்ட்டானதை எடுத்தனால அப்போது மற்றது எல்லாமே ஸோ இப்போ எட்டு காம்பனன் சொல்கிறீங்க ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டாக பார்த்து எடுத்துட்டு அதை செக் பண்ணுங்கள் எடுத்ததுக்கு அடுத்து பீப் சவுண்ட் கேட்கல இப்போ இதை எடுத்துட்டீங்க சப்போஸ் நம்மளுக்கு இது தான் ஃபால்ட்டுன்னு தெரில ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துட்டீங்க எடுத்ததுக்கு அடுத்து இதை நீங்கள் ஷார்ட் இரு
அப்புறம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அஞ்சு அப்படி வந்து குறைச்சி குறைச்சி கரெக்டாக யார் அந்த ஹூ இஸ் த பிளாக் சீப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக அவன் என்ன பண்ணிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சோம் ஃபில்டர் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி செக் பண்ணலாம் சார் செக் பண்ணலாம் ஷார்ட் கில்லர் செக் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா நீங்கள் இந்த கனெக்ஷன் பார்க்குறீங்களே பார்க்குறப்ப அது டைரெக்டாக ஐசியில் போகுதான்னு ஒன்று சொல்லி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஐசியில் போகலை இப்போ இந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கில்லரில் செக் பண்ண முடியாது இது வந்து ஃபால்ட் அப்படின்னா ஏன்னா முக்கியமாக இது ஷார்ட் கிலர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் கிலர் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு அதை யூஸ் பண்ணுற ஏரியா கண்டிப்பாக தெரியும் ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் நான் ஃபுல்லாக சொல்லல இப்போ ஸ்கிமேட்டிக்கோடே நம்ம நிறுத்திப்போம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் போர்டில் வந்து நம்ம மொபைல் ஃபோன் சார்ஜர் சர்க்கியூட் பார்த்தீங்க சார்ஜர்லேருந்து எவ்வளோ அவுட்புட் வருது மொபைல் ஃபோனுக்கு ஃபைவ் வோல்ட் வருது ஆனால் இந்த சார்ஜிங் ஐசியில் பாருங்களேன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வோல்ட் இன்புட் ப்ரொடெக்டர் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கான எது இந்த பவர் ஐசி பிஎம் எயிட் நைன் ஒன் சிக்ஸுங்கிற ஐசி சப்போர்ட் பண்ணும் எதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் பதினஞ்சு வோல்ட் வந்தாலும் அதால் சப்போர்ட் இது இன்புட்டை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு சில டைமில் வந்து நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் கம்மியாக வச்சு ஆம்ஸ் அதிகமாக கொடுக்குறப்போ ஓரளவுக்கு பவர் இஷ்யூ வந்து என்ன ஆகுனா தாக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் மட்டும் இப்போ இது ஷார்ட் அப்படின்னா இது மட்டும் ஃபெயிலியர் ஆகிற மாதிரி பண்ண முடியும் ஒரு சிலது ஐசிக்குள்ளனா ஐசி பஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஐசி அப்படியே புகையும் பஸ்ட்டாக ஆரம்பிக்கும் ஷார்ட் கிலர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஸோ அந்த டைமில் ஐசிஐயும் நம்ம சேர்த்து சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதையும் சேர்த்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ப்ராக்டிக்கல் நம்ம பார்ப்போம் ஷார்ட் கிலர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் சார் வந்து உங்களுக்கு எடுப்பாங்க ஷார்ட் கிலர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம அடுத்து வர இதில் கிளாஸஸில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் இப்போ ஸ்கிமேட்டிக்கில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா யாருக்காவது ஸ்கிமேட் சொல்லுங்கள் சார் வாட்ஸ்அப்லையா சார் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருக்கீங்களா நோக்கியா லோமியா ம் ஆமாம் நீங்கள் ம் வேல்யூ போடலையா இருங்க தான் பார்க்க என்ன <laughs> 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 போர்ட் வியூ இருக்கு ஓகேங்களா போர்ட் வியூ இருக்கு ஸோ நீங்கள் சார்ஜிங்லேருந்து செக் பண்ணணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஓகேவா எந்த ட்ராக்கில் போகுது அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ம் ஸோ இப்போ அந்த போர்ட் வியூவில் ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட சார்ஜர் கனெக்டரில் நேம் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் டபுள் த்ரீ டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கனெக்டரோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அந்த நேமை வச்சு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே அந்த ஐசியோட கனெக்ஷன்ஸ் வந்துடும் X double three double zero அப்படினு மேலே செட் ஆப்ஷன் இருக்கு X double three double zero இந்த இருக்கே சார் வாட்ஸ்அப் எல்லாரும் மொபைல் எடுத்துக்கோங்க அப்படியே வாட்ஸ்அப்ல என்ன பாக்குறானா பாருங்க ம் ஓகே ஆ ஆ மல்டிமீட்டரில் வச்சு பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வந்து இருக்கும் சரி ஓகே சார் ஓகே சார் ம் இருங்க ஓகே ஓகே ஒரே சார் இருங்க அப்படியே நான் நீங்கள் அனுப்புனதை ஷேர் பண்ணுறேன் ஒன் மினிட் அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்கள்
அவனுங்க போர்ட் லெவல் எல்லாம் பண்ணவே மாட்டாங்க சார் வாய்ப்பே கிடையாது இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா இப்ப நீங்க வச்சிருக்கிறது சப் போர்ட் தனி அப்படின்னா ஈஸியா சப் போர்டை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிடலாம் நீங்க வச்சிருக்கிற சிங்கிள் போர்டு அந்த ஒரே போர்ட்லயே சார்ஜிங் ஆண்டர் வந்து எல்லாமே தெரியுதுங்களா நோக்கியா லூமியா தெரியுதா இப்போ இந்த ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் தான் நீங்க சென்ட் பண்ணிக்கீங்க இல்ல எடுத்த உடனே பாத்தீங்க அப்படின்னா இது என்னென்ன போர்டுக்கு ஆரம் ஒன் ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ் ஆரம் ஒன் ஜீரோ எயிட் செவன் இது எல்லாத்துக்குமே செக் பண்ணலாம் இப்ப எடுத்த உடனே இதுல ஸ்கிமேட்டிக் கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா எடுத்த உடனே ஸ்கிமேட்டிக் கொடுத்துட்டாங்க நம்மளுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா அந்த போர்ட் வியூ லே அவுட் டயக்ராம் லே அவுட் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு முக்கியம் ரெண்டு வியூ கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஃப்ரண்ட்டு இன்னொன்று வந்து பேக் வியூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த செக்ஷன் எல்லாம் பிரிச்சிருக்காங்க பாரு இந்த செக்ஷன் எல்லாம் பிரிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஸ்கிமேட்டிக்கும் ஒவ்வொரு மா ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒவ்வொரு மாதிரி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கொடுக்குறாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் தயாரிச்சது மைக்ரோசாஃப்டோட தான் அந்த இதில் மைக்ரோசாஃப்டும் நோக்கியா ஓகே ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதை நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இங்கே பி அப்படின்னு சொல்லி பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பூ பி டூ ஒன் ஃபைவ் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாரு இப்போ இது வந்து என்ன அப்படின்னா இதை வந்து இந்த போர்ட் வியூவே பிரிச்சுக்கலாம் பி ஓகேங்களா ஸோ இந்த அதுக்கு பி பி டூ ஒன் அப்படிங்கிறதுல நம்ம சர்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் சரி இப்படி நம்ம சர்ச் பண்ண எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா நீங்கள் பார்த்த பழைய மெத்தடே யூஸ் பண்ணலாம் பழைய மெத்தட் எப்படி சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேரெக்டாக எதை செக் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஏரியாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு போகணும் அதில் வந்து என்ன நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் எக்ஸ் டபுள் த்ரீ டபுள் ஜீரோ ஓகேங்களா இதே தான் என்ன பண்ணுறேன்னா டைப் பண்ணுறேன் சார்ஜர் கனெக்டரில் வந்து ஐசிக்கு எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தேவை தான் நினைக்கிறேன் எக்ஸ் டபுள் த்ரீ டபுள் ஜீரோ அப்படிங்கிறத என்டர் சர்ச் பண்ணுறேன் சர்ச் பண்ண உடனே அது என்ன ஆகிடுச்சு இங்கே வந்துடுச்சு இது என்ன டயோட் இது என்ன டயோட் என்ன <laughs> எது <laughs> ஸோ அப்படி வரப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வி பஸ்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் லாஸ்ட் பின் கிரவுண்டாக இருக்கும் இந்த சைடு வி பஸ்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த பின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரவுண்டாக இருக்கும் வி பஸ்ஸுங்கிறது வி சிஹெச் ஜி அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க வி சிஹெச் ஜி வி பஸ் எழுதிக்கோங்க வி பஸ் சார்ஜர் கனெக்டராக இருக்கக்கூடிய பின் என்னென்ன பின்னுன்னு சொல்கிறேன் அஞ்சு பின் இருக்கும் டைப் பியில் டைப் சிலலாம் நம்ம வந்து இப்போ எல்லாமே டைப் சி மேக்சிமம் சப்போர்டு தான் மேக்சிமம் சப்போர்டாக தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா டைப் சியில் வந்து இருபத்தி நாலு பின் இருக்கு இருபத்தி நாலு பின்னை நீங்கள் வந்து செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது அப்படி ஏதாவது சார்ஜ் ஏரில் டைப் சியில் ஃபால்ட்டுனா சப்போர்டை மட்டுமே நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாலே முடிஞ்சிடும் சப்போர்டை தான் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு இருபத்தி நாலு பின்னை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஐசி கூட ஈஸியாக பண்ணலாம் டைப் சியில் இந்த இருபத்தி நாலு பின் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் மேக்சிமம் சப்போர்டுங்கிறத கொண்டு வராங்க டைப் பி மேக்சிமம் இப்போ இந்த போர்டு பாருங்க எக்ஸாம்பிள் நோக்கியா லூ லூமியா மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் போர்டு இது சப் போர்டே கிடையாது சிங்கிள் ஒரே போர்டு ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்த்தா ஒரே போர்டு தான் சப் போர்டு கிடையாது ரெண்டாவது போர்டு அப்படிங்கிறது கிடையாது இப்போ நம்ம பார்த்த ரெட்மி டூ எக்ஸ் ரெட்மி நோட் எயிட் ப்ரோ நோட் நைன் வரையும் வந்துருச்சு 
ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் டூ எக்ஸ் பழைய மாடலில் பார்த்தோம் அதுலலாம் சப்போர்ட் இருக்குது ஆனால் இந்த மாடலில் பாருங்கள் சப்போர்ட் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ டைப் சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் போர்டை சேஞ்ச் பண்ண பாருங்கள் பின் வரைக்கும் போகாதுங்க ஏன்னா இருபத்தி நாலு பின்னு அதில் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் சப்போர்டை ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஏன்னா டைம் எடுக்கும் இருபத்தி நாலு பின்னு பார்க்குறது இது டைப் பி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைவ் பின் தான் ஸோ ஒன் சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்ளையாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸாக இருக்கும் ஒன்று ப்ளஸ்ஸு ஒன்று மைனஸ் அந்த ப்ளஸ்ஸோட நேம் என்ன சொல்லுவாங்க போர்டுலாம் எங்கே எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வி பஸ் இன்னொன்று ஒரு சில போர்டில் போர்டுலேயே பி பஸ்ன்னு எழுதி ஒரு டெஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க டெஸ்ட் பாயிண்ட்னா என்னென்னு தெரியுங்களா ஒரு சில போர்டில் அங்கங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் டாட்ஸில் வந்து கோல்டன் பாயிண்ட் இருக்கும் டெஸ்ட் பாயிண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் இது வி பஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் இந்த இப்போ இது ஃபைவ் வந்து வி பஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ எங்கேயாவது ஒரு ரவுண்ட் டாட் இப்போ இது வந்து ரவுண்ட் டாட் இது வந்து ஹோல் தான் சப்போஸ் இது கோல்டன் பாயிண்ட் மாதிரி நம்ம போர்டில் தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பக்கத்தில் வி பஸ்ன்னு ஏதாவது ஒரு சில போர்டு மேக்ஸிமம் இந்த பட்டன் ஃபோன் கீபேட் போர்டுலாம் ஃபோன்லலாம் மென்சர் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அது பக்கத்தில் வி பஸ்ன்னு இருந்தால் இந்த கனெக்ஷன் தான் அங்கே வருது ஒரு டெஸ்ட் பாயிண்டாக எடுத்து கொடுத்துருக்காங்கிறது மீனிங் வி பஸ்ஸோட இன்னொரு பெயர் வி சி ஹச் ஜி வி சி ஹச் ஜி அது என்னென்னா சார்ஜிங் வோல்டேஜ் சார்ஜிங் வோல்டேஜ்னாலும் வி பஸ் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் அடுத்த பின் என்னவா இருக்கும் வி பஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பின் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா டேட்டா மைனஸ் டேட்டா மைனஸ் டேட்டா மைனஸ் எப்படி இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க டி மைனஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்களா டி மைனஸ் அதாவது டேட்டா மைனஸ் டேட்டா மைனஸ் டி மைனஸ் டேட்டா பிளஸ் டேட்டா பிளஸ் ஸோ இது வேற போர்டில் எப்படி போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னா டி பக்கத்தில் எம் போட்டிருப்பாங்க மைனஸில் வந்து எம் தான் ஆரம்பிக்குது மைனஸ் எம்ஐஎன்யூஎஸ் மைனஸ் ஸோ அந்த மைனஸை எம்னு போட்டிருப்பாங்க மைனஸ்னு இந்த மாதிரி சிம்பிளாக போடாமல் எம் டி எம் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு சில போர்டில் டி ப்ளஸ் இருக்குல்ல அந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு வந்து பிஎல்யூஎஸ் ப்ளஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த பி ஃபஸ்ட்டு பி அந்த டிபி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க டேட்டா மைனஸ் டேட்டா ப்ளஸ் அதை வந்து டி மைனஸ் இல்லைனா டிஎம் டிபி இல்லைனா டி ப்ளஸ் எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து வந்து ஐடி பின் ஐடி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பின் அடுத்து இருக்கிறது பின் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அடுத்து ரெண்டாவது டி மைனஸ் மூணாவது டி ப்ளஸ் நாலாவது ஐடி அடுத்து அஞ்சாவது வந்து என்ன அப்படின்னா கிரவுண்டு இதில் ஏன் வந்து அஞ்சு லாஸ்ட் இதோட முடிச்சிடலாம் கிரவுண்டு முடிச்சிடலாம் ஏன் இத்தனை பின் போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த சார்ஜர் கனெக்டரோட லெக்கு ஃபிக்ஸாக இருக்கக்கூடிய லெக்கு லெக்கை தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இன்னொரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு லெக் இருக்குது அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சொல்லிடலாம் அதை நம்ம செக் பண்ணுறப்ப தெரியும் நீங்கள் போர்டை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து தெரியும் ஓகே ஐடி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோனை டேட்டா கேபிள் மாட்டுறீங்க டேட்டா கேபிள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சார்ஜர் கனெக்டர்லாம் மாட்டுறீங்க டேட்டா கேபிளில் சிஸ்டமில் மாட்டுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வச்சுருக்க மொபைல் நோக்கியா லூமியா அப்படின்னு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இந்த பின் வழியாக தான் போகும் இந்த பின் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது என்ன மொபைல் மாட்டிருக்கீங்க ஏன்னா அதால் ஃபைன் பண்ண முடியாது இந்த டி மைனஸ் டி ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வழியாக தான் நீங்கள் ஓஎஸ் சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வழியாக தான் ஓஎஸ்ஏ போகும் இது வழியாக தான் ஓஎஸ் போகும் இது வழியாக தான் நம்ம நார்மல் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவை காப்பி பண்ணுறது சிஸ்டமில் சிஸ்டமில் இருக்கிறதுக்கு ஃபோனில் காப்பி பண்ணுறது இது எல்லாமே இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய டி மைனஸ் டி ப்ளஸ் மூலியமாக தான் நடக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் சார்ஜர் கனெக்டரை எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே இருக்கு சார்ஜர் கனெக்டரை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க எடுக்கிறப்ப என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அந்த அஞ்சு பின்னு டேமேஜ் ஆகும் நிறையா இது வந்து சர்வீஸில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அஞ்சு பின்னு வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் ட்ராக்கை பிச்சுருவோம் ட்ராக் லைன் அதை வந்து பிச்சுரும் ட்ராக் டேமேஜ் ஆகிரும் அதாவது அந்த கனெக்ஷனை நம்ம பிச்சு எடுக்கிற மாதிரி எடுப்போம் அப்படியே லேயரோடு வந்துடும் திரும்ப போர்டில் வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல லேயர் இருக்கணும் இருந்தால் தான் அந்த
பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஜம்பர் இப்போ இது ஜம்பர் பண்ணுறப்போ சால்ரி ஆனோட டிப்பு பண்ணுறப்ப இது எடுத்துக்கும் மைக்ரோ சால்ரிங் பண்ணணும் இந்த மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பண்ணுறப்ப அஞ்சு பின்னையுமே நம்மளால் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா இதில் ஜம்பர் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த பின்னு தான் என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ இந்த டி மைனஸ் டி ப்ளஸ்ங்கிறது மூலயமா ஓஎஸ் வந்து ஃபோனுக்கு போகும் இல்லைன்னா நம்ம ஃபோட்டோ வீடியோ ஏதாவது ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம்னா அந்த இந்த ரெண்டு பின்னு தேவை கரெக்டாக கனெக்ஷன்ஸ் நல்லா இருக்கணும் இந்த ஐடி பின் அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எந்த ஃபோன் ஏன்னா டேட்டா கேபிளில் நம்ம எது வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணுவோம் சிஸ்டமுக்கு தெரியணும் ரெட்மி மொபைலாக சாம்சங் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வேலை செய்யணும் அப்போது அந்த ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக இருக்கக்கூடிய பின் தான் அந்த ஐடி பின் அப்போது நீங்கள் இப்போ இது மட்டும் தான் சப்ளைக்கு இங்கே வருது வி டபுள் த்ரீ ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செக்ஷன் இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஜெனரேட்டர் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் மாதிரி இதில் சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா பீஸ் மாதிரி ஒரு சின்ன சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க இப்போ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம்னு வச்சோம் வி டபுள் த்ரீ ரெண்டு பேஜ் கொடுத்துருவாங்க இங்கே இருக்கு வி டபுள் த்ரீ ஒன் ஜீரோ இங்கே கொடுத்துருக்கலாம் எப்போ இங்கே இருக்கு டூவில் இருக்கு ஹெச் டூ சரி சொல்லுங்க அப்போ நம்ம பார்த்தது இந்த சைடு பார்த்தது தப்பு இந்த இருக்கு பாருங்க ஹெச் டூ எஃப் சிக்ஸ் நம்ம முன்னாடி பார்த்துட்டோம் அப்படி கிடையாது இந்த சைடு பார்க்கலாம் வி டபுள் த்ரீ இந்த ஜூம் பண்ணி காட்டுறாங்க எஃப் சிக்ஸ் இந்த சைடு கிடையாது இந்த சைடு ஹெச் டூ அப்போ ஹெச் டூவில் நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி ஹெச் டூவில் பார்க்குறோம் H இருக்கு இந்த இருக்கு டூ இது ரெண்டு ஹெச்ங்கிற லைனில் டூங்கிற ஏரியாவில் இந்த ஏரியாவில் இருக்கு வி டபுள் த்ரீ ஒன் ஜீரோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு ஜெனர் டயோடும் ஒரு ஃபியூஸும் சேர்த்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்காக போட்டிருக்காங்க அந்த காம்பனி தான் ஸோ இது தான் ஸோ அப்போ இது எந்த ஐசிக்கு போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் இப்போ இந்த சைடு பாருங்களேன் வி பஸ் நீங்கள் சார்ஜிங்னு சொன்னீங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த வி பஸ் போகிறது தான் சார்ஜிங்க்கு போகக்கூடிய ஏரியாவாக இருக்கும் டேட்டா மேனஸ் டேட்டா ப்ளஸ் போகிறது என்ன ஏரியாவாக இருக்கும் ப்ராசஸருக்காக இருக்கும் ஏன்னா இது வழியாக தான் ப்ராசஸருக்கு போய் ப்ராசஸர் மூலியமாக தான் இஎம்சிக்கு போய் ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் இல்லை ஓஎஸ் அதுக்கு போகும் அப்போது இந்த ஏரியா வேறு இது டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு இது வந்து இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா சப்ளை இப்போ நேற்று கூட பார்த்தோம் இது வந்து சப்ளை சைடு இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் சைடு அதாவது டேட்டா சைடு நீங்கள் கோல் டெஸ்டிங்கில் வந்து சப்ளை பின்ஸ் தான் என்ன டேட்டா பின்ஸ் தான் என்னென்னு ஏற்றுறாங்க கேட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சைடு ஃபுல்லாக சப்ளை அப்போது இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டக்டர் போட்டிருக்காங்க இந்த இது நல்லா இருக்கணும் அடுத்து இந்த கெப்பாசிட்டர் நல்லா இருக்கணும் கெப்பாசிட்டர் கிடையாது இது இது ஒரு காம்பனன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து இந்த சைடு ரெஜிஸ்டர் இதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேல்யூஸ்லாம் இருக்கான்னு நீங்கள் பார்த்துட்டே வரணும் கெப்பாசிட்டோட வேல்யூ இது டூ மைக்ரோவில் இருந்து ஃபோர் மைக்ரோ வரையும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க கொஞ்சம் வேரி ஆகலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது சிக்ஸ்டி எயிட் பிக்கோ பேரல் அடுத்து இங்கே ஒரு இண்டக்டர் இந்த இண்டக்டரையும் ரெசிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ்லையும் செக் பண்ணலாம் இண்டக்டரை அறுபது அறுபது ஓம் ஓகேங்களா அறுபது ஓம் அடுத்து இங்கே வருது இந்த ஐசி ஓகேங்களா இந்த இருக்குது இந்த ஐசி இந்த ஐசிக்கு இது தான் யூஎஸ்பி கின் அந்த ஃபைவ் வோல்ட்டுங்கிறது இங்கே வருது ஸோ இதில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து எங்கே போகணும் பேட்ரிக்கு போகணும் ஆ இதில் இருந்து தான் பேட்ரிக்கு வோல்டேஜ் எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க பேட்ரி கனெக்ஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் வி பவர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பவர் இது கூட வந்து என்னால்லாம் பேட்ரிக்கு வந்து போகலாம் சப்போஸ் பேட்ரியோட கனெக்ஷன்ஸ் தேடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் மறுபடியும் இப்போ இது வந்து என்னென்னா இன்புட் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ பேட்ரியோட கனெக்ஷன்ஸ் இதில் வந்து இப்போ இந்த ஐசியில் நிறையா கொடுத்துருங்க வி பவர் அடுத்து டச்சுக்கு போகக்கூடியதான பவர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் போகக்கூடிய பவர் ஏன்னா இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சார்ஜிங்கும் சேர்த்து பார்க்குது இந்த ஐசி அடுத்து வந்து பவர் சப்ளையும் பிரித்து இது பண்ணுது
நீங்க பாருங்களேன் இந்த கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அப்படியே ப்ராசஸருக்கு போகுது இந்த மாதிரி வோல்டேஜை ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி இது கொடுக்கவும் செய்யுது ஒரு பவர் ஐசி மாதிரியும் இந்த ஐசி வேலை செய்யுது இல்லைங்களா பவர் ஐசி மாதிரி வேலை செய்யுது சார்ஜிங் எடுத்து கொடுக்குது அப்போ இந்த பேட்டரியோட கனெக்ஷன்ஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னு நீங்க தேடணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எக்ஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ பாத்துட்டீங்களா எங்க இருக்கு பேட்டரி கனெக்டர் இன்னொரு இன்னொரு வியூவா இந்த 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 இருக்கு ஒரு பிளஸ் மைனஸ் அடுத்து வந்து ஒரு பிஎஸ்ஐ பின் பேட்டரி எவ்வளவு சார்ஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணக்கூடிய மைனஸ் பிஎஸ்ஐ பின் பேட்டரி எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு ஒரு பின் பார்த்து சொல்லும் அந்த பின் ஸோ எக்ஸ் டூ டபுள் ஜீரோ த்ரீ பேட்டரி கனெக்டர் பிஎஸ்ஐ பேட்டரி ஸ்டேட்டஸ் இண்டிகேட்டர் அப்போ இந்த ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஐசி ஃபஸ்ட்டு நம்ம சார்ஜிங் போட்டோம் அந்த சார்ஜிங் ஐசிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வோல்டேஜ் போச்சு அந்த வோல்டேஜ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா திரும்ப வந்து மொபைல் ஃபோனுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம்னா இங்கே பேட்டரியோட கனெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து செட் ப சென்ட் பண்ணிடும் ஓகேங்களா இப்படி தான் நம்ம தேடுற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு கனெக்ஷனும் நம்ம தேடுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் இதை வந்து எப்படி செக் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஐசி லெவலில் பண்ணாமல் இதுக்கு பேரலாக இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டர் ரெசிஸ்டர் அதோட வேல்யூஸை மட்டும் நீங்கள் எங்கே இருக்கு எங்கே இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் இந்த அருக்கா பிஎஸ்ஐ பின் போட்டிருக்காங்களா வி பேட்ரி மற்றது வந்து கிரவுண்டு செகண்ட் பின் இதிலே சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பின் வந்து பேட்ரியோட ப்ளஸ்ஸு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு கிரவுண்டுக்கு வந்துருச்சு கீழே தேர்டு பின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ்ஐ பேட்ரி ஸ்டேட்டஸ் இண்டிகேட்டர் பேட்ரி இவ்வளோக்கு சார்ஜ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய கனெக்ஷன் ஸோ அப்போது நீங்கள் இதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மாறி இருந்தாலும் இல்லை இதில் ஏதாவது கெப்பாசிட்டர் ஏதாவது அதோட வேல்யூஸ் மாறி இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வரலாம் ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கலாம் சாதாரணம் அந்த கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா யாருக்காவது வேறு டவுட் இருக்கா சார் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஸ்கிமேட்டிக் லெவலில் நீங்கள் பாட்டுக்கு உள்ளே போயிட்டீங்க நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியல அப்படிங்கிற மாதிரி யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா வேறு யாருக்காவது எத்தனை பேர் வந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு பார்த்து அட்டனன்ஸ் பண்ணுவோம் ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஆ இல்லை சார் கனெக்ஷன் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் இது வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஹார்ட் டெஸ்டிங்கில் அதுக்காக தான் அந்த வோல்டேஜ் கொடுக்குறது ஹார்ட் டெஸ்டிங்கில் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா செக் பண்ணலாம் இங்கே பேட்ரி சைடு ம் சொல்லுங்கள் சார் ம் ம் கெப்பாசிட்டர் கன்சைன் வச்சுருக்கீங்க சொல் ம் சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுங்க சார் மற்ற வேல்யூனா எதை சார் கேட்குறீங்க இதா சார் சார் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் உங்கள் மல்டிமீட்டரில் கெப்பாசிட்டர் மோடை மட்டும் வச்சுக்கோ அதுவே பிக்கோ ஃபேரடா நானோ ஃபேரடா அப்படிங்கிறத அதுவே சொல்லும் அது நம்மளுக்கு காட்டும் என்னன்னே காட்டும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி யூ சிம்பிள் போட்டு உனக்கு காட்டும் மல்டிமீட்டரில் சோகம் என்ன சார் மாஸ்டெக்கில் வந்து கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ண முடியாது சார் மாஸ்டெக்கில் நம்ம பண்ண முடியாது இது இந்த கெப்பாசிட்டர் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு கண்டினியூட்டி மோடில் கெப்பாசிட்டர் ரெண்டு எண்டில் வச்சிங்கன்னா பீப் சவுண்ட் கேட்டுச்சுன்னா ஃபால்ட் அது மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர இந்த கெப்பாசிட்டர் சிக்ஸ்டி எயிட் பிக்கோ ஃபேரடா ஹண்ட்ரட் நானோ ஃபேரடா அப்படிங்கிறத நம்ம மாஸ்டெக்கில் செக் பண்ண முடியும் இந்த வேல்யூவை வேல்யூ பார்க்கணுன்னா எஸ்எம்டி டெஸ்டரும் இல்லைனா அட்வான்ஸ் மல்டிமீட்டர் டேபிள் கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ பார்க்கணும் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் அதே தான் சார் அதே தான் அதே தான் ஓகே 
கண்டிப்பா சார் இந்த பேரலைனா இத்தனை காம்பனன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த மொபைல் ஃபோனோட கம்ப்ளைண்ட் என்ன சொன்னீங்க எப்படி இருக்குன்னு சொன்னீங்க லோகோட நிற்கிறதுன்னு சொன்னீங்களா கம்மியான வோல்டேஜ் வருது சரி சார் அப்போ அந்த கனெக்ஷனை இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணிடுங்க செக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக வோல்டேஜ் வந்துருச்சு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆகுது வருது அப்படின்னா பரவாயில்ல மொபைல் ஃபோன் திரும்ப ஆன் ஆகிடும் இல்லை அப்படியே ஆன் ஆகலைன்னா ஒரு ஒன்ஸ் வோல்டேஜெலாம் சரி சரி பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டாவதாக ஓஎஸ் ஒரு தடவை போட்டு பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க லோகோட வருது திரும்ப ரீஸ்டார்ட் ஆகுது அது சாஃப்ட்வேர் கம்ப்ளைண்ட்டும் சம்டைம்ஸ் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஓ ம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை செக் பண்ணிடுங்க சார் வோல்டேஜ் வர மாதிரி நம்மளோட அந்த கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு காம்பனண்ட்டை பார்த்துக்கோங்க அது வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அடுத்து வோல்டேஜ் கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்துருச்சு அகைன் அப்படியும் உங்களுக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து அரேஸ் ஆகுதுன்னா சாஃப்ட்வேர் இல்லைன்னா மொபைல் ஃபோன் ஆன் ஆயிரும் இதனால் பேட்ரி செக்ஷன் திரும்ப இப்போ இது வந்து பேட்ரிக்கு சார்ஜ் ஆகக்கூடிய ஏரியா திரும்ப ஐ சிக்ஸ் ஐசிக்கு போகக்கூடிய ஏரியாவில் ப்ராப்ளம் வரலாம் வாய்ப்பு இருக்குது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அதோடய வேல்யூவை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க என்னது இந்த காம்பனன்ஸா இதையெல்லாம் நம்ம போர்டுலேருந்து எடுக்கலாம் சார் இப்போ நோக்கியா லூமியா நீங்கள் வச்சுக்கீங்க ஸ்க்ராப் போர்டு ஒரு ரெட்மியோடதோ இல்லை வந்து சாம்சங்கோடதோ ஏதாவது ஒரு ஃபோன் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு மல்டிமீட்டரை வச்சு இந்த போர்டில் இந்த கெப்பாசிட்டர் இப்போ உங்கள் ஃபோனில் எடுத்துட்டீங்க ஓகேங்களா சிக்ஸ் எயிட் பிக்கோ பேரட் இதை வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதே இது வந்து இதோட வேல்யூ அது ஃபால்ட்டர்னால கண்டுபிடிக்க முடியல ஸ்கிமேட்டிக்கில் இது சிக்ஸ் எயிட் பிக்கோ பேரட்னு சொல்லியிருக்காங்க சி டூ நாட் டூ இது டூ டபுள் ஜீரோ டூ அப்படிங்கிறது அப்போ இதோட ஏரியா தெரியும் எங்கே வருங்கிறது நல்லாவே நமக்கு தெரியும் போர்டில் பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ஸ்கிமேட்டிக்கில் பார்த்தா அப்போ அந்த இடத்துல இருக்க காம்பனி எடுத்ததுக்கு அடுத்து வேறு போர்டில் இந்த சிக்ஸ்டி எயிட் பிக்கோ பேரட் இருக்கான்னு ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணும் அதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் அப்படி சிக்ஸ்டி எயிட் பிக்கோ பேரட் கண்டிப்பாக ஃபோனில் இருக்கும் மற்ற ஃபோன்ஸ்லேயும் போட்டிருப்பாங்க அப்போ அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அதை ப்ளோயரை வச்சு எடுத்ததுக்கு எடுத்து அது நல்லா ஒர்க்கிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபால்ட்டாக இருக்காது அதை நீங்கள் திரும்ப இதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு அந்த வேல்யூஸ் பார்க்கணும் இது மேக்ஸிமம் யாரும் பண்ணுறதே இல்லை ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று யாரும் பண்ணுறதில்லை ஸ்கிமேட்டிக் பார்க்காதனால யாரும் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க வேல்யூ தெரியாமல் ஓகே சார் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல் ஓகே வேறு யாருக்கும் அதாவது டவுட்ஸ் இருக்கீங்களா மணியண்டன் சார் பிரபாகரன் சார் சதிகுமார் சார் ஓகே சார் சொல்லுங்கள் சார் ம் ரொம்ப சிம்பிள் சார் சரி சார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சி டபுள் 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 ஜீரோ டூ ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த பிபிடிஏ சி சாரி பிடிஎஃப் நீங்கள் ஃபோனில் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மேலே சர்ச் ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் உங்கள் ஃபோனில் அதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பிடிஎஃப் ஃபைலே இருக்கும் சார் நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பிடிஎஃப் எந்த ஒரு இதில் ஓப்பன் பண்ணால் அதில் மேலே சர்ச் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் நான் சிஸ்டமில் இப்போ ஓப்பன் பண்ணனால எனக்கு இந்த சைடில் வந்து சர்ச்சுன்னு காட்டுது உங்கள் இதில் மேலே லென்ஸ் மாதிரி சிம்பிள் இப்போ இதில் பாருங்களேன் லென்ஸ் மாதிரி சிம்பிள் காட்டும் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க சர்ச் பண்ணுறது எப்படின்னா அந்த நேம் மட்டும் நீங்கள் காப்பி பேஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா சர்ச் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேஜில் இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுது ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த இடம் ஓகேங்களா ஸோ இது இப்போ இந்த மாடல் இருக்கக்கூடிய ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் ஓகேங்களா இதே இது இன்னொரு மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சி டபுள் டூ சி சாரி சி டூ டபுள் ஜீரோ டூ இந்த கெப்பாசிட்டர் ஐ எயிட் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குன்னு இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க 
இதே மற்ற இப்ப ப்ரீவியஸா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த ஸ்கிமாட்டிக் டயக்ராம்ல டேரக்டாவே போர்டுல வந்துடும் டேரக்டாவே போர்டுல இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணிடும் இப்ப இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐ எயிட் ஐ எயிட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப இந்த இருக்கு ஸோ இந்த சைடு வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏபிசிடி இஎஃப் ஜிஹெச் ஐ இந்த இருக்கு ஐ ஐ இந்த லைன்ல தான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த லைனுக்குள்ளதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ அந்த காம்பனன்ட் இருக்கு எங்க இருக்கு எயிட் ஐ எயிட் நல்ல சொல்லியிருந்ததுனால கீழே பாருங்க ஒன் டூ கர்சர் காட்டுறேன் தெரியுதுங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் இந்த இருக்கு அப்போ ஐ எயிட்ல நம்ம பார்க்கணும் எயிட் ஐ ஐ எயிட் எங்க <laughs> 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 என்டர் வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வியூ இந்த வியூ தெரியும் இந்த தெரியறதுல எங்கேயாவது வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஹைலைட் எங்கே பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல இருக்கு சி டூ நாட் எயிட் அப்போ இது என்ன வியூ அப்படின்னு பார்க்கணும் என்ன வியூ இந்த சைடு பார்க்குறப்போ ரிசீவர் வரக்கூடியதான ஏரியா ஸோ இந்த வியூ இந்த சைடு ரைட் சைடு வந்து பட்டன்ஸ்லாம் வரும் இந்த மாதிரி போர்டை வச்சுட்டு எந்த இடத்துல இருக்கு அந்த காம்பனன்ட் சி டூ நாட் எயிட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சார் ஓகே சார் இதை நீங்கள் நல்லா வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க இன்னொன்று வேணுன்னா யூடியூப்ல வேணா லிங்க் இருக்கு நான் அதை அதையும் சேர்த்து வேணா நீங்க நான் சென்ட் பண்ணி விடுறேன் அதையும் நீங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுல நான் செக் பண்றதும் உங்க சொல்லியிருப்பேன் அதையும் நீங்க பார்த்துக்கோங்க பிரபாகரன் சார் உங்களுக்கு சார் ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார் பிரபாகரன் சார் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க த்ரீ மினிட்ஸ் தான் இருக்கு நம்மளுக்கு இப்போ என்ன சார் பால சார் பால சார் கேட்கல வீடியோ லிங்க் நேத்துக்குரியதா நேத்துக்குரியதை நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டு இல்லை சார் நேற்று ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல உங்க சார் இல்லாமல் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல இன்னைக்கு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு உரியது வேணா உங்களுக்கு வந்துடும் நேற்று நம்ம சிம்பிளா ஹார்ட் டெஸ்டிங் கோல்ட் டெஸ்டிங் இதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா உங்க சார் வந்து அகெயின் அதையும் எடுப்பார் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலா செய்யறப்ப எடுப்பார் அதனால நீங்க அதை ஒரி பண்ண வேணாம் நேற்றுக்குரிய கிளாஸ் வந்து அகெயின் திரும்ப நல்லா கிளியரா பார்ப்பீங்க ப்ராக்டிக்கலா சொல்லுங்க சார் போர்டில் இருக்கிறப்போ எஸ்எம்டி டெஸ்டில் பார்க்கலாம் சார் ஆனால் அதில் வேல்யூ காட்டாது பீப் சவுண்ட் கொடுக்கும் பீப் சவுண்ட் கொடுக்கும் இல்லைன்னா வேல்யூவே வராது நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சு பார்க்கணும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா வேல்யூ நல்லா கிளியராக தெரியும் போர்டில் இருக்கிறப்ப இப்போ ஒரு கெப்பாசிட்டி செக் பண்ணுறீங்க நல்லா இருக்குது அப்படின்னா அது வேல்யூஸ் கண்டிப்பாக காட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சாலும் வேல்யூ காட்டும் இல்லை சார் அந்த காம்பனன்ட் நல்லா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கெப்பாசிட்டர் இப்போ போர்டில் இருக்குது நம்ம ரிமூவ் பண்ணலை நல்லா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க எஸ்எம்டி டெஸ்டர்ல வச்சீங்கன்னா வேல்யூ போர்டுல இருக்கப்ப நல்லா தெரிஞ்சிடும் இப்போ சப்போஸ் ஃபால்ட் பீப் சோன்லாம் கேட்குது நம்ம மல்டிமில் செக் பண்ண பீப் சோன்லாம் கேட்குது எடுத்து வச்சு பார்க்கணும் அது ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம கிளியராக திரும்ப பார்ப்போம் இப்போ ஸ்கிமேட்டிக்கில் டவுட் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் உங்களுக்கு தாராளமாக கேளுங்க ஏன்னா இது தியரி அது ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் நீ வரதுல எல்லாமே அதை தான் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க ரிமூவ் ஃபிக்ஸிங் செக்கிங் ஹார்ட் டெஸ்டிங் எப்படி செக் பண்ணுறது கோல்ட் டெஸ்டிங் செக் பண்ணுறது காம்பனன்ட் ஷார்ட்டாக இருந்தால் அப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்ப்போம் அது அப்போ உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிரும் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஆசிலோஸ்கோப் அது வாங்கினாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போதைக்கு மாஸ்டெக் போதும் அதில் வந்து வேல்யூஸ் இப்போ நீங்கள் கெப்பாசிட்டர் பார்க்குறோன்னா எஸ்எம்டி டெஸ்டர் வாங்குங்க இல்லை நான் எஸ்எம்டி டெஸ்டரும் மாஸ்டெக்கும் தனித்தனியாலாம் வாங்க வேணாம் ஒரே மல்டிமீட்டரை வாங்கணுன்னா அந்த சன்சைன் வாங்கிக்கலாம் அதில் ஓ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தெரியாது இப்போ நீங்கள் நார்மலாக இந்த லைவ் வீடியோ டெமோ கிளாஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மல்டிமீட்டர் வந்து நம்ம காமிச்சிருப்போம் ஒன்று வந்து மாஸ்டெக்கு இன்னொன்று வந்து சன்சைன் அதில் கெப்பாசிட்டர் செக் பண்ணலாம் ஆனால் வேவ் ஃபார்ம் வராது வேவ் ஃபார்ம் செக் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஆசிலோஸ்கோப் மூணாவது அவனு இருக்கிறது ஓகே 
இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோன் டெட்டுனா கிறிஸ்லாஸ் லெட்டர் போயிருந்தாலும் ஆன் ஆகாது சார் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம டெட்டுங்கிறப்ப ஐசி செக் பண்ணுவோம் ஷார்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் சாஃப்ட்வேர்லாம் பார்ப்போம் ஆனால் கிறிஸ்லாஸ் லெட்டர் போயிருந்தால் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம ஏன்னா அந்த டூல்ஸ் இல்லாமல் கண்டுபிடிக்க முடியாது போயிரு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்மி தான் நம்ம செக் பண்ணுறப்ப நம்ம வோல்டேஜ் கொடுக்குறப்ப தப்பாக கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக போயிடும் அந்த மாதிரி டைமில் ஸோ அப்போது அதை நம்ம ஃபைன் பண்ணோன்னா இந்த டூல் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா பண்ணவே முடியும் வேற வேறு எந்த ட்ரிக்குமே அதுக்கு ஈஸியாக கிடையாது ஷார்ட் கட் கிடையாது அதுக்கு